শুভ সকাল সবাইকে আজকে আমাদের যে ব্লিচিং লেকচারটি ছিল সেটার লাস্ট পার্টে সবাইকে স্বাগত তো ব্লিচিং সম্পর্কে ফুল ডিটেইলস আমরা এর আগে পড়েছিলাম আমরা যদি প্রথম থেকে একটু দেখি একটু রিমাইন্ড করি সবগুলো সেটি হচ্ছে আমাদের লেকচারটি ছিল ব্লিচিং ব্লিচিং মানে ছিল যে আমরা আমাদের ফাইবারের ভিতরে অবস্থিত যে সমস্ত ন্যাচারাল কালার গুলো আছে সেগুলোকে রিমুভ করাই হচ্ছে ব্লিচিং তো এটা আমরা জেনেছি অলরেডি তো উদ্দেশ্য জেনেছি যে কালারটাকে রিমুভ করা মেকানিজম জেনেছি যে যেই ম্যাটার বা যে বস্তুর কারণে যেগুলোকে আমরা ক্রমোফোর বলছি যাদের কারণে এই কালারটা শো করছে কোন একটা ফাইবার সেই যে কালার শোয়িং যে ম্যাটারটা বা অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালসটা অর্থাৎ কালারের জন্য রেসপন্সিবল যে বস্তুটি সেটিকে আমরা কি করছি ভেঙে ফেলতেছি তো সেটির বন্ডগুলি যখন আমরা ভেঙে ফেলতেছি তখন সেটা আর কালার শো করতে পারছে না ফলে সেটা তখন সাদা হয়ে যাচ্ছে এটা ছিল ব্লিচিং এর মেকানিজম যেমন এখানে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড দিয়ে সেগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে তো এই বন্ড গুলো ভাঙার জন্য অর্থাৎ সে যেন আর কোনো প্রকার কালার ইন্সপেক্টিভ কালার শো করতে না পারে সেজন্য ভেঙে ফেলি তো এই ভেঙে ফেলা গুলো অনেকগুলো মাধ্যমে হতে পারে প্রথমত বিভিন্ন প্রকার অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে এনজিমেটিক এজেন্ট দিয়ে তো এর ভিতরে আমরা অক্সিডাইজিং এজেন্ট যেমন সোডিয়াম হাইড্রোজেন পারক্সাইড এর কথা পড়েছি এটা সবচেয়ে বেশি বহুল প্রচলিত এছাড়াও ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা ব্লিচিং পাউডার সেটা দিয়েও করা হয়ে থাকে অ্যাডভান্স হিসেবে ওজন এগুলা দিয়ে করা হচ্ছে রিডিউসিং এর মধ্যে আমরা দেখেছি এরপরে কিছু ফ্যাক্টর ছিল যেমন পিস টেম্পারেচার ওয়াটার কোয়ালিটি মেটাল সাবস্ট্রেট টাইম এই বিষয়গুলি সাধারণত মোটামুটি সাধারণত অ্যালকালাইন ব্লিচিং এ পিএচ লাগে মোটামুটি এগারোর মতো আর টেম্পারেচার নাইনটি বা হান্ড্রেড টাইম এক ঘন্টা বা কম বেশি হতে পারে ডিপেন্ডস করে কি পরিমাণ স্কোয়ারিং প্রয়োজন হোয়াইটনেস ব্লিচিং প্রয়োজন হোয়াইটনেস প্রয়োজন তার উপর তো ওকে ব্লিচিং টাইম তারপরে হচ্ছে যে ব্লিচিং প্রসেসের ভিতরে হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং তো হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং আমরা দেখেছি হাইপোক্লোরাইটের হাইপোক্লোরাস আয়ন যেটা উৎপন্ন হচ্ছে এই সোসিয়াল সেই হাইপোক্লোরাস আয়নটা কি করছে তারপরে ভেঙে দেখো এখানে ওসিয়াল উৎপন্ন হচ্ছে যেটা কিনা আমাদের রেসপন্সিবল হাইপোক্লোরাস এসিড প্রথমটা সেটা থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের সেই বন্ড গুলোকে ভেঙে দিতে সাহায্য করে দ্বিতীয়ত হাইড্রোজেন পারক্সাইডের কথা যদি বলি এখানে রেসিপি দেওয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে তার কিছু প্রবলেম আছে যেমন যখন আমরা এ দিয়ে করব হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং করব তখন সেই ক্ষেত্রে কিছু শর্টকামিংস আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেমন ওই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যেটা জমে যাবে সেটা সাধারণত ফেব্রিকের উপর ডিপোজিট হবে যার ফলে ফেব্রিকের উপর বালি জমলে যেরকম খসখসে হয় বা লাইক একটা ফিল আসবে সেটাকে রিমুভ করতে হবে এসিড শাওয়ারিং করে বা যে কোনো প্রকার এসিড ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে শাওয়ারিং বলছে তখন সেটা সলুবল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ক্যালসিয়াম সালফেটে পরিণত হয় এটা একটা সমস্যা আর একটা হচ্ছে যে এই যে ওসিয়াল আয়ন যেটা হাইপোক্লোরাস আয়ন সেটা আসলে প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়া করে এবং প্রোটিনকে দুর্বল করে দিয়ে সেটা পানির ময়েশ্চারের সাথে যুক্ত হয়ে এই সিএল উৎপন্ন করে এই এই সিএলটাও কিন্তু আমাদের ফেব্রিকটাকে ড্যামেজ করে দিচ্ছে আমরা জানি যে এসিডে আমাদের সেলিনোজিক ম্যাটার গুলো কি হয় ড্যামেজ হয়ে যায় বা যাতে করে কিনা এ ধরনের ক্লোরিন বা ক্লোরামিন রিয়েকশনটা না হয় এরপরে আমাদের হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং আমরা দেখেছি এখানে যেটা পার হাইড্রোক্সিল আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে সেই পার হাইড্রোক্সিল আয়নটা কিন্তু আমাদের যে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড অর্থাৎ যে মলিকিউল গুলি আলোর স্পেসিফিক অ্যাবজর্বশন এবং রিফ্লেকশন এর জন্য দায়ী সেটাকে রিমুভ করছে তো এই হাইপো পার হাইড্রোক্সিল আয়নটার একটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা দ্রুত ভেঙে যায় সেজন্য এটা 
যেটা স্টেবিলাইজার আমাদের প্রয়োজন হয় যেন এটা উৎপন্ন হয়ে যদি সাথে সাথে ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ডাবল বন ট্রিপল বন অর্থাৎ আমাদের যে কালারিং ম্যাটার সেগুলোকে দূর করতে পারবে না সেই জন্য সেটা স্টেবিলাইজার দিয়ে সেটাকে স্টেবল করা হয় যে কতক্ষণ থাকবে তারপর কিন্তু আমরা সেটাকে রিমুভ করি একই ভাবে এটাও 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সাধারণত করা হয়ে থাকে তো এখানে 2 থেকে 4 ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত করে থাকে 5 6% ওটুর পরিমাণ অনেক বেশি তারপরে এটা কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল এটাকে কিছু ফ্যাক্টর ছিল যেটার মাধ্যমে আমরা এই ধরনের ব্লিচিং টাকে কন্ট্রোল করি এরপর এটাকে ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বলা হয় কারণ এটা হচ্ছে সব ফাইবার কেই প্রায় সকল অবস্থায় আমাদের যে কালারিং ম্যাটারটা আছে সেটাকে রিমুভ করতে পারে সেজন্য ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বলছি এরপরে আসবো আমরা উল ব্লিচিং এইখানে সেদিন পড়ছিলাম কিনা মনে নাই ঠিক এখান থেকে শুরু করি তো উল ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে একই ভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড যেহেতু ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট সেটা এখানে উল ব্লিচ করতে পারবে বাট এখানে পিএইচ এবং টেম্পারেচার একটু কম বেশি আছে যখন দেখো যে H2O2 যদি 50% ইউজ করি অথবা 35% ইউজ করি এটা হচ্ছে अमाउंट অফ কনসেন্ট্রেশন আমরা বলি না 98% কনসেন্ট্রেট বা পিওর সালফিউরিক অ্যাসিড মানে কি সেখানে 98% এবং বাকি 2% পানি দিয়ে টোটাল 100% সেই ক্ষেত্রে H2O2 50% বলতে বোঝাচ্ছে 100 মিলি যদি থাকে সেখানে মানে সেটার কনসেন্ট্রেশনের 50% হচ্ছে H2O2 বাকিটা পানি তো সেই হিসেবে যেটা ইউজ করি না কেন যেটা কম সেটা বেশি লাগবে একটু টেট্রাসোডিয়াম ফসফেট ইথিলিন ডাইমিন টেট্রাসিটিক অ্যাসিড ওয়াটার পিএইচ সাধারণত 7.5 থেকে 9 থাকে মোটামুটি নিউট্রাল রাখলো ওই টেম্পারেচার 50 থেকে 55 পাঁচ ছয় ঘন্টা কথা বলেছে বাট পাঁচ ছয় ঘন্টা তখন করা হয় না যাই হোক তো এই হচ্ছে আমাদের রেসিপি উল ব্লিচিং এর জন্য অর্থাৎ উলের যে জন্য কালারটা শো করে সেটাকে রিমুভ করার জন্য সো বলা আছে অ্যাবব কেমিক্যাল মেক লিকুইড ইন ব্লিচিং কেয়ার এন্ড ইমার্স ইন দা উল এন্ড ম্যাটেরিয়াল ইনটু এ লিকুইড আফটার ব্লিচিং এন্ড আর ওয়াশড বাই 1 থেকে 2% সোডিয়াম বাইসালফেট পর পর রুম টেম্পারেচার ব্লিচিং করে ওয়াশ করা এটা হচ্ছে উলের জন্য একই ভাবে যদি আমরা সিল্কের জন্য বলি সিল্কের ক্ষেত্রে দেখো পারক্সাইড এগুলোর পরিমাণ কম লাগছে একই সব রেসিপি ঠিক আছে ड्राइट कर জুটের ক্ষেত্রে দেখো আমরা পারক্সাইড দিয়েও করতে পারি জুটের ক্ষেত্রে ক্লোরাইড দিয়েও করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে বলা আছে ইন দিস কেস জুট ডিক্রিসেস 20 টু 30% অফ র মেটাল এন্ড স্ট্রেন দিস ফ্লোর এট ফার্স্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং এন্ড দেন হাইড্রোজেন ব্লিচেড ব্লিচিং ইজ ডান দুইবার করা হয় প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড পরে হাইড্রোজেন একটা দিয়ে করলে হয় কোনো সমস্যা নেই সেই ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে তো দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ 80% 3% পর্যন্ত হাইড্রোজেন ফসফেরয়েডিং এজেন্ট ফর্মিং অ্যাসিড এগুলো কমন কেমিক্যাল বলা আছে আফটার ব্লিচিং ম্যাটেরিয়ালস আর ওয়াশড বাই সোডিয়াম কার্বোনেট এন্ড 1 পাউন্ড সোপ এট 89 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেন ব্লিচ উইথ H2O2 ডাবল করা হচ্ছে ব্লিচিং করা হচ্ছে H2O2 দিয়ে ঠিক আছে তো এটার কাজটা কি জুটকে এত ভাবে ব্লিচ করা হচ্ছে কেন পারমানেন্টে আনার জন্য সাধারণত এটা করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এস ক্লোরাইড বা একই সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন থাকবে তখন উলের ভিতর এই জুটের ভিতরের অন্যান্য যে অপদ্রব্য পেকটিন মেকটিন সেগুলোও চলে যাবে তো সেগুলোর কারণেও কিন্তু অনেক লিগনিন এগুলো অনেক সময় জুট ফাইবারটা আবার মানে ইয়েলো হয়ে যাবে কালার শো করে সেই জন্য সেটাকে রিমুভ করে পরবর্তীতে আবার হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়ে আমরা কি করছি সেটাকে ট্রিট করছি করে সাদা করছি তো তোমরা চাইলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়েও পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওকে রেফারেন্স বিটুইন হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এন্ড হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং আমরা তো মনে আছে বোধহয় একটু যে হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হচ্ছে পার হাইড্রক্সিল আয়ন যেটা কিনা আমাদেরকে আমাদের সেই মলিকিউল গুলো ভাঙতে সাহায্য করে হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং এর ভিতরে হাইপোক্লোরাস আয়ন সেটা পার্মানেন্ট এন্ড হোয়াইট আর অবটেইনড পার্মানেন্ট হোয়াইট অবটেইন করে না যেটা হাইপোক্লোরাইট দিয়ে নিয়ার বয়লিং হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং দিয়ে রুম টেম্পারেচার বা যেকোনো টেম্পারেচারে করা যায় ক্যান পারফর্ম টিন স্কোয়ারিং 
no scouting action is done shudhumatro breaching e korte hobe shudhumatro scouting e korte hobe hypochlorite er khetre but h2a2 er khetre ekshathei kora jabe eta universal breaching agent eta universal breaching agent noy karon shob gulo ke shob obosthay pare na can be bleached both cellulosic and protein fiber ekhane shudhumatro cellulosic fiber korte pare karon protein fiber jehetu residual protein jeta thake shetai clonamine reaction kore tale shorashori jodi protein fiber er sathe hypochlorocyan utpanno kore tahole কি হবে সো পুরোটাই উইক হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে ক্যান বি ব্লিচড নো নিড টু অ্যান্টি ক্লট ট্রিটমেন্ট পারক্সাইড কিন্তু যখন হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং করব কটনের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্টি ক্লট ট্রিটমেন্টটা দরকার আছে না হলে ইয়েলো হয়ে যাবে ক্লোরামিন রিঅ্যাকশন হবে লেস পসিবিলিটি অফ ফেব্রিক ওয়েস্টেজ মোর পসিবিলিটি অফ ফেব্রিক ওয়েস্টেজ তো যাই হোক এত সব কারণের কারণে বর্তমানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিংটাই কিন্তু আমাদের করা হয়ে থাকে ওকে এটাই তোমরা শিখবা ফ্যাক্টরিতে এটাই করা হয় হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং ওকে এখন হোয়াই ন্যাচারাল সেলুলোজিক ফাইবার আর ব্লিচ বাই অক্সিডাইজিং এজেন্ট আমরা এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম সবগুলো কিন্তু অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে করা হচ্ছে পারক্সাইড হাইপোক্লোরাইট কারণটা কি বলা হচ্ছে যে অয়েল ওয়াক্সেস এন্ড আদার কালারিং ম্যাটারস আর প্রেজেন্ট ইন ন্যাচারাল ফাইবার অ্যাজ ইমপিউরিটি সেটা আমরা জানি এন্ড ন্যাচারাল কালার ম্যাটারস আর मोस्टলি নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড to remove this impurities oxidizing agent use because if we reducing agent for bleaching afterwards they can react with the oxygen of the air and can make yellowish or reddish color of the material so in case of oxidizing agent there is no such chance of color of formation to amra natural fiber gulo ke cellulosic fiber gulo ke sadharonoto oxidizing amra kintu dekhechi oxidizing agent royeche reducing agent royeche ebong eki sathe amader enzymatic royeche তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট এ করা হয় কারণ আমরা যদি রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করি সেই ক্ষেত্রে যে ক্লোরামিন রিঅ্যাকশনটা হয় সেটা বেশি করে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইয়োলোনেস হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে সো আমরা যে সাদা করতে চাই সেই সাদাই হবে উল্টো দিকে প্রোটিন ফাইবারের ব্লিচ বাই রিডিউসিং এজেন্ট কেন ব্লিচ রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করা হয় কারণটা হচ্ছে যে मोस्टলি অক্সিডাইজিং ব্লিচিং এজেন্টস কন্টেইন ক্লোরিন ইন देयर কম্পোজিশন আমরা যদি অক্সিডাইজিং এজেন্টের নামগুলো দেখি একবার এন্ড uh the chlorine can react directly with the protein of fiber and damage chloramine reaction ghotabe and thus protein fibers are bleached with reducing agent mainly so2 which is called silk wool a fiber gul khetre jodi amra boli kora jabe na ta noy kora jabe jemon peroxide bleaching kore thaki sadharonoto amra amra jodi naam gul dekhi ekhane tahole kothay gelo ha এই যে রিডিউসিং ব্লিচিং এজেন্ট গুলি এগুলো এবং আমার অক্সিডাইজিং এজেন্ট গুলি এগুলো তো সেই ক্ষেত্রে ক্লোরিন সিস্টেম যেটা মানে ব্লিচিং এজেন্টের ভিতরে অক্সিডাইজিং এজেন্টের ভিতরে ক্লোরিন সিস্টেম এগুলো ঝামেলা আছে ওকে এরপর চলে গেছি আমরা ওকে তারপরে হচ্ছে যে কেন সেটা আমরা জানলাম তাহলে সেলুলোজিক ফাইবার গুলো সাধারণত অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে করা হয় আর প্রোটিন ফাইবার গুলো সাধারণত রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করলে সেফ ওকে মেথডস অফ ব্লিচিং এবার একটু আসবো কি কি মেথডস আমরা ব্লিচিং করতে পারি প্রথমত কন্টিনিউয়াস এবং ডিসকন্টিনিউয়াস তো এখন যেটা করা হয় ফ্যাক্টরিতে নেট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সেটা সেই মেশিন যেটা রয়েছে ডাইং মেশিন সেটাতে করা হয় থাকে আর কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে ঠিক জিগার মেশিন বেগুলোতে করা হয় থাকে এছাড়াও ব্লিচিং এর জন্য স্পেশাল মেশিন পাওয়া যায় সেটাকে কিয়ার বয়লার বলে ডিসকন্টিনিউয়াস মানে এক ব্যাচ লোড দিয়ে হলে তারপর আরেক ব্যাচ নামাবো আর ব্লিচিং ইন জে বক্স বা কন্টিনিউয়াস জে বক্স এর মত আমরা দেখেছি স্কাউরি এর ক্ষেত্রে তো একই ভাবে কন্টিনিউয়াসলি ফেব্রিকটা চলতেই থাকবে সেটা হচ্ছে জে বক্স এ করা যাবে অথবা যে কোনো প্যাডিং ম্যাঙ্গেল বাইগুলোতে করা যাবে তো শুরু করা যাক আমাদের ব্লিচিং ইন কিয়ার কিয়ার বয়লার সম্পর্কে আমরা এর আগেও জেনেছি যে কিয়ার বয়লার কি রকম এটা একটা কিয়ার বয়লার এই ছবিটা দেইনি যেটা অ্যাডভান্স এখানে নিচে একটা ফলস বটম থাকে এখানে ফেব্রিক গুলিকে প্রথমে সাজাতে হয় প্রত্যেক সবগুলো ফেব্রিককে তারপর উপর থেকে ব্লিচিং কেমিক্যাল গুলো अप्लाई করা হয় এবং এখানে হিট এক্সচেঞ্জার আছে এবং এই কেমিক্যাল গুলো যেগুলো জমা হয় সেগুলো আবার উপর দিয়ে সার্কুলেট করা হয় এভাবে একটা ক্লোজড এরিয়াতে আমার যে রিকোয়ার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার মেইনটেইন করা হয় তো এটার জন্য রেসিপি আমাদের দিয়েছে সিম্পলেস্ট যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রায় 2 থেকে 4% বা 2 থেকে 4 গ্রাম পার লিটার বলতে পারো কাস্টিক সোডা সোডা অ্যাস ওয়েটিং এজেন্ট সোডিয়াম সিলিকেট স্টেবিলাইজার যেটা লাগবে নালে আবার ভেঙে যাবে পিএইচ 
এমএটএল টু লিকার ইস 1 টু 20 এই রেসিপিতে আমরা কি করছি এখানে প্রায় 70 বাই 90 প্রায় হচ্ছে টোটাল 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর কি মোটামুটি রাখব এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে 110 বেশি টেম্পারেচার উঠলে তাড়াতাড়ি রিমুভ হবে বিশেষ করে যখন আমরা সোয়াপ ইয়ে পড়েছি সলভেন্ট স্কোয়ারিং বা হাই টেম্পারেচার হাই প্রেসারের ক্ষেত্রে দেখেছি যে 130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ওঠে সেখানে ইয়ে টাইমটা কম থাকে অবশ্য ওকে তো এখানে কন্ডিশনেট করে দেন নামিয়ে ওয়াশ করে ফেলবো নিউট্রালাইজ করে ফেলবো এটা হচ্ছে আমাদের কিয়ার বয়লারের মাধ্যমে তো এটা সাধারণত আমরা যে ডাইং মেশিনের কথা জানি সেটা হচ্ছে যে উইন্স ডাইং মেশিন নিটের ক্ষেত্রে অথবা জিগার ডাইং মেশিন এগুলোতেও একই কেমিক্যাল দিয়ে একই অর্থাৎ কেমিক্যাল একটা ইস্যু এবং দ্বিতীয় ইস্যু হচ্ছে টেম্পারেচার যখন আমাদের কেমিক্যাল এবং টেম্পারেচার দুটোই আমাদের রিকোয়ার্ড ফুলফিলমেন্ট করা থাকবে তখন কিন্তু হবে যেমন পাতিলে ভাত রান্না হয় ভাড়িতে হয় বা অন্য কোনো যেখানে যে কোনো পাত্রে যেখানে বয়েল করা যাবে এবং সেই টেম্পারেচারটাকে কন্টেইন করা যাবে সেখানে কিন্তু ভাত হবে ঠিক সেম ওকে সেটা হয়তো কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে এরপরে আসি আমরা জে বক্সে জে বক্সের কথা আমরা স্কোয়ারিং এ জেনেছি জে বক্সের কথা জেনেছি তো এখানে অনেকগুলো ইউনিট থাকে আমরা দেখেছি যে সেখানে প্রথমে এই ছবিটা দেই নি আপডেটেড টা না এটা স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথমে ফেব্রিক কি ইমপারগনেটেড হবে সলিউশনে কাস্টিক मैगनेशियम सालफेट सोडियम सिलिकेट इत्यादि तो एक जिन लक्ष्य करवा हिसेब गो सब गो ग्राम पाल लिटारे करो से क्षेत्र में तुम्हारे बुजते सुविधा है फैक्टर ग्राम पाल लिटार ही करा थे हे तो प्रसेस की जे इम्पार्गनेशन प्रथम इम्पार्गनेशन इम्पार्गनेशन बक्स सकल प्रकार केमिकल दिए से स्टोरिंग इन जे बक्स तरह जे बक्स जाए नाइनटी थे नाइनटी नाइन डिग्री सेंटिग्रेड साइड थे नब्बे मिनट थको मोस्टिंगा তো যেহেতু কম্বাইন স্কোয়ারিং ব্লিচিং করব সেই হিসেবে আমাদেরকে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিংটা অবশ্যই করতে হবে কারণ হাইড্রোসাইড পারক্সাইড ব্লিচিং এ একমাত্র কম্বাইনলি করা যায় স্কোয়ারিং এবং ব্লিচিং তো এখানে কম্বাইন স্কোয়ারিং ব্লিচিং এর জন্য সাধারণত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 2 থেকে 4 বা 5 পারক্সাইড 2 থেকে 4 এরকম টেম্পারেচার 70 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি বা 100 ডিগ্রি পর্যন্ত PPS stabilizer অর্থাৎ মূল কেমিক্যাল হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং স্টেবিলাইজার এর সাথে বাকি ডিটারজেন্ট ওয়াইটিং এজেন্ট যা আছে এগুলো 1 গ্রাম পার লিটার করে দেওয়া যেতে পারে দিয়ে আমরা কি করছি ট্রিটমেন্ট করছি তারপর যখন নামানো হয়ে গেল তখন সাধারণত আমরা আমাদের ভিতরে একটা ওয়াশ দেই সেটা হচ্ছে যে ওই যে পারক্সাইডটা থেকে গেল আমরা যেহেতু স্টেবিলাইজার ইউজ করছি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো সেই স্টেবিলাইজারটাকে তো যদি থাকে তাহলে যখন ডাইং করব সে তো সেটারও পারক্সাইড হাই পার হাইড্রক্সি লাইন যদি থেকে যায় ফেব্রিকে তার কাজই হচ্ছে কালারটাকে ভেঙে দেওয়া তো আমার ফেব্রিকে যদি থেকে যায় যখন ডাইং করব তখনও কিন্তু সে পার হাইড্রক্সি লাইনটা কি করবে কালারটাকে ভেঙে দিবে ফলে ফুটি গুটি বা এই ধরনের আনিভেন সৃষ্টি হবে তো সেই জন্য আমার ফেব্রিকটাকে কি করতে হয় যে পার হাইড্রক্সি লায়নটা রয়েছে সেটাকে ভেঙে মানে রিমুভ করতে হয় সেজন্য স্টেবিলাইজার দিয়ে যেমন সেটাকে স্টেবল করছি তেমনি স্টেবিলাইজার মানে পারক্সাইড কিলার নামে কেমিক্যাল পাওয়া যায় সেই পারক্সাইড কিলার দিয়ে সাধারণত আমরা কিলিং করি তো এখানে এটি এডিএ সোডিয়াম পারবোনেট প্যাক্টিনেস এগুলো দিয়ে সাধারণত এটা বায়োস্কোয়ারিং এর জন্য এটা করা হয় থাকে कार्यकारी 
এখন বর্তমানে পরিবেশের উপর কনসার্ন হয়ে সাধারণত বায়োস্কারিংটাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে বিশেষ করে ক্যাটালাইজ ইউজ করে ক্যাটালাইজ দিয়ে সাধারণত আমরা এন্টি কি যেটা স্টেবিলাইজারটাকে ভেঙে ফেলি নষ্ট করে ফেলি সেই ট্রিটমেন্ট দেই এছাড়াও অ্যামাইন গ্লুকোসাইন এবং এই ধরনের ক্যাটাল পেকটিনেস এগুলো এনজাইম দিয়ে সাধারণত ব্লিচিং করা হয় থাকে তো এই ছিল আজকে আমাদের রেস্ট অফ দা ব্লিচিং তাহলে মূল সামারি হচ্ছে যে সেখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি আমরা যেখান থেকে লিফট করছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের পুল ব্লিচিং উলের ক্ষেত্রে আমরা পারক্সাইড ব্লিচিং করব তো বিশেষ করে আমরা যদি এটা হাইড্রোক্সাইড অক্সিডাইজিং এজেন্টের ব্লিচিং আমরা এটার সাথে রিডিউসিং এজেন্ট ব্লিচিং করতে পারি রিডিউসিং এজেন্ট ব্লিচিংটাই বেটার এখানে অবশ্যই উলে কিন্তু ক্লোরিন ব্লিচ করা যাবে না ক্লোরিন বেস তাহলে কিন্তু সেটা ইয়ে হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে একই ভাবে সেখানে সিল্কের কথা বলা হয়েছে একই ভাবে জুটের কথা বলা হয়েছে জুটে দুটো স্টেপে আমরা করছি প্রথমে আগে জুটকে ক্লোরাইড দিয়ে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি পরে পারক্সাইড দিয়ে করছি পার্মানেন্টলি হোয়াইট আনার জন্য এরপরে সেটা দুটোর পার্থক্য করেছি কেন ন্যাচারাল ফাইবার গুলোকে ইয়েলো হয় সেজন্য অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে ব্লিচিং রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করা হয় না অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে করা হয় প্রোটিন ফাইবার গুলোর ক্ষেত্রে যদি ক্লোরাইড ব্লিচিং ক্লোরিন ব্লিচিং দিয়ে করি সেই ক্ষেত্রে তারা ড্যামেজ হয়ে যায় এছাড়া ছিল আমাদের মেথডস অফ ব্লিচিং আমরা দুই প্রকার কেয়ার এবং জে বক্স দুটো মেথড দেখেছি কিয়ারের ক্ষেত্রে রেসিপি কিয়ারের মেকানিজম আমরা জানি তারপরে ব্লিচিং জে বক্স জে বক্সের রেসিপি জে বক্সের মেকানিজম কম্বাইন স্কোয়ারিং এবং ব্লিচিং খুবই দরকার কম্বাইন স্কোয়ারিং ব্লিচিং রেসিপিটা ভালো করে দেখবা যে গ্রাম পার লিটার লিখে দিবা সমস্যা নাই সো দিস আর ফর টুডে রেস্ট পার্ট অফ ব্লিচিং थैंक यू